。你最近有买 AirPods 吗？或者说你最近有打算买 AirPods 吗？今天想和大家一起聊聊苹果在未来一到两年关于 AirPods 这些产品的一些规划中的改变。我们看一下现在苹果 AirPods 的产品到底有哪些。二零一九年亮相的第二代 AirPods 属于现在的低端线，二零二一年推出的第三代 AirPods 属于现在的中端产品，还有今年才更新过的 AirPods Pro 第二代更新了 USB-C 的端口，它是属于苹果现在的高端产品线。当然也别忘了，苹果也推出过一款价格昂贵的耳罩式 AirPods Max 产品，它是于二零二零年推出，售价高达五百五十美元。AirPods 无线耳机首次是在二零一六年推出的。A new product from Apple called Apple AirPods。其实当时苹果还从自己的其他设备上移除了 3.5 毫米的耳机接口。And with iPhone 7 and 7 Plus, we're moving to connecting them over Lightning. 这些做法都在当时的消费者里面产生了很多质疑，有的消费者就质疑 3.5 毫米耳机接口的移除会让很多人的有线耳机都用不了了，他们对这一点很反感。另外一方面，很多消费者也在觉得。使用无线耳机会不会是一件很奇怪的事情？毕竟虽然现在已经司空见惯了，但是在当时，戴无线耳机还是一个比较少见，并没有流行开来的事情。但是苹果在当时很快的就克服了这些顾虑，让 AirPods 成为了当时最热门的产品。有数据显示 ，AirPods 在无线耳塞市场上遥遥领先。去年，也就是2022年的销售额约占到了市场总额的 32%。那在苹果公司内部 ，AirPods 也是可穿戴设备、家庭和配件部门的重要组成部分。这个部门每年的年收入是400亿美元。当然，这个部门还包括了 Apple Watch 和 Beats 耳机。现在的问题就是， 2021年推出的 AirPods 第三代销量并不理想。许多消费者要么选择购买更便宜、更划算的 AirPods 第二代，毕竟第二和第三代的差别其实也没有那么大。要么就直接跳过第三代，购买更高端的 AirPods Pro 第二代。购买 Pro 的消费者目标也很明显，肯定是冲着它的降噪去的。反正我觉得苹果遇到这种消费困境也很能理解。你如果本来就有 AirPods 二的话，那购买三的动力就小了很多吧？毕竟两者功能确实没有那么大的提升。而如果你本来有的是 AirPods Pro 第二代，那一般你等待或者想要更新的应该就是 AirPods Pro 第三代。而不是这款 AirPods 第三代，所以也是为了避免类似的问题再次发生，苹果对于 AirPods 产品线的策略正在发生改变。苹果计划于2024年同时推出两套第四代 AirPods， 两套产品都将低于 AirPods Pro 的定位，而且两者的定价也会与现在的相似。两款全新的第四代 AirPods 都将采用全新的设计，看起来会像是类似于在第三代 AirPods 和 AirPods Pro 第二代之间的一个混合体，然后它的耳柄是短的那种。这两款产品中的高端的那个版本将借鉴一些 AirPods Pro 的功能。比如降噪和在充电盒上集成扬声器，两款耳机都不包括可更换的硅胶耳塞。如果是这样的话，那 AirPods Pro 可能在降噪以及音效上面还是会更胜一筹。那和刚刚更新了 USB-C 的 iPhone 以及 AirPods Pro 一样，下一代的 AirPods 苹果也将继续向 USB-C 过渡。另外，在 AirPods Max 上，明年也将会获得小幅度的更新，配备 USB-C 以及新的颜色选择。但是，其他真正功能上的变化相对较少。不过，至少希望新的 AirPods Max 在与 Apple Vision Pro 配对的时候，能够提供无损音频。那本来的 AirPods Pro 呢，预计会将在2025年采用新的设计和芯片。而且苹果也在为这款设备开发一些与听力相关的健康功能。呃，如果 AirPods Pro 的高端产品就配备了降噪的话，那确实 AirPods Pro 除了降噪之外，也该获得一些新的其他功能来刺激它的消费了。尽管说 AirPods 在迄今为止的销售上面是取得了非常大的成功，但是苹果也面临着像三星、谷歌还有小米这些公司日益激烈的竞争。其他公司包括索尼、BOSS 也在近年来推出了更多的低端产品来竞争这个市场份额，所以苹果的压力还是很大。对于这些公司压力大，那对于我们消费者来说反而是好事，所以我会期待在2024以及2025年看到更多新的 AirPods 系列的产品。那如果你打算购买无线耳机，然后最近又不是很着急的话，那我建议你可以等等2024这两款新的 AirPods 第四代出了之后再做出购买。那以上就是今天视频的内容，我们下期视频再见，拜拜。